انسانی زندگی میں میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی ایک بہت بڑی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا زندگی کا انداز ایسا بنائے کہ ہمیں اپنی بتاؤں اور اپنی کمزوریوں پہ پچھتا رہنا پڑے لیکن پھر بھی انسان سے بعض دفعہ ایسی خطا سرزد ہو جاتی ہے کہ اس پہ چند لمحوں کے لیے پچھتاتا ہے بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر گھنٹوں پچھتاتا ہے بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ ہفتوں پچھتاتا ہے اور بعض کوتاہیاں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی بچتاتا ہے والد کے رامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین مجھے کئی دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ یعنی میری دادی جان اور والد محترم کی والد جب دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے کوئی چیز یا کوئی دوائی لینے کے لیے چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے انہوں نے بازار بھیجا اور میری ماں جی مجھے بلاتی رہی اور میں بازار سے جب تک واپس پہنچا تو وہ اللہ کے پاس جا چکی کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک پشتاوا سا رہتا ہے کہ ماں نے پتہ نہیں کیوں بلایا تھا اور کیا کہنا چاہتا تھا تین پشتاوے ایسے ہیں جن کا قرآن مجید نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا کہ ہر انسان جس نے بھی یہ تین غلطیاں کی وہ پشتائے اور ضرور پشتائے اور یہ پچھتانا اس کا بعض دفعہ پچاس ہزار سال تک پچھتاتا رہے کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی آج کے اس درس قرآن میں مختصرا ان کا ہی ہم تذکرہ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں غلطیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ کر آمین سب سے پہلا پشتا جس کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے انسان اس بات پر پشتائے گا 
کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی صحت دی تھی وقت دیا تھا فرصت دی تھی مواقع دیے تھے لیکن جتنی نیکیاں کرنی چاہیے تھی میں اتنی نہیں کر سکتا اسے یاد آئے گا میں نے فلاں وقت ضائع کیا فلاں چانس ضائع کیا جوانی ضائع کی صبح برباد کی شامیں برباد کی راتیں برباد کی ہم تو بڑی کوتاہیاں کرنے والے لوگ ہیں میں نے اپنے والد محترم رحم اللہ کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صبح کی اذان سے تقریباً کوئی دو گھنٹے پہلے اٹھ جانا ان کا معمول تھا اور بعض دفعہ حدیث کا سبق صحیح بخاری کا اذان سے پہلے پڑھا لیتا تو مجھے کئی دفعہ انہوں نے پاس بٹھا کر یہ کہا کہ بیٹے بہت افسوس ہے تم جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو لگتا ہے کہ زندگی بڑی ملی تھی لیکن بہت ساری ضائع کر بیٹھے ان لوگوں کا جب یہ حال ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہو اللہ تعالیٰ نے اس پچھتاوے کی طرف قرآن مجید میں نہ صرف اشارہ کیا بلکہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ پریشان ہونے کے جو حوصلہ دینے والے تھے ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہتے ہیں ودن نل قل احبا محمد النحسبا پریشانی کی کوئی بات نہیں اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں ساری زندگی میں نے ازانے دی ہیں 
اور ان سے جدا ہوئے ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے ادھر سے میری روح پرواز کرے گی اور ادھر سے جنتوں میں ان سے ملاقات ہو جائے دوسرا پشتاوا جس کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے کہ انسان یہ یاد کر کے پشتائے گا کاش میں نے فلان گناہ نہ کیا ہوتا اور میں نے اس سے توبہ کی ہوتی اگر وہ بغیر توبہ کی جا رہا ہے اور زندگی میں اس نے گناہ نہیں چھوڑا تھا تو اس پہ کف افسوس ملے گا اور ندامت کے آنسو آئے گا اور پشتائے گا کاش میں نے اس گناہ سے توبہ کی ہوتی اس پشتاوے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسیم لا تقنطوا من رحمت اللہ پھر تم پچھتا ہوگی کیا کہو گے 
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين تم کہو کہ ہائی افسوس ہائی افسوس میں نے اللہ کے احکام میں بڑی کتاہیاں کی میں تو زندگی کو مزاق سمجھتا رہا تم ایسے کہو گے پھر اللہ نے کہا کہیں تمہیں پشتاتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے او تقول حین تغل العذاب لو ان لی کررہ کررتا یا کہیں تمہیں پشتاتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے اے کاش ایک موقع اور مل جائے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گا پاک پتن کا ایک ڈاکو تھا ڈاکا ڈالنا اس کی زندگی کا ایک بنیادی مشن نہ سمجھ لیجئے اور وہ ایسے ہی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے ڈاکے سے توبہ کر جاتا ہے اللہ سے معافیہ مانتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد مسجد میں آ جاتا ہے اللہ اللہ کرنا نمازیں پڑھنا لوگ باتیں بھی کرتے ہیں ترہ ترہ کے تانے بھی دیتے ہیں لیکن اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا وہ سچے دل سے تم کے توبہ کر چکا تھا اور اس توبہ کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ اتنا خوبصورت معاملہ کرتے ہیں جو شاید ہم سور بھی نہیں سکتے ایک دن تو مسجد میں آگے بیٹھ ہی جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے پھر نماز شروع کر دیتا ہے نماز شروع کر کے جو بعض لوگ موجود تھے ان کو دیکھنے والے بعض احباب بتاتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے تقریباً کوئی گھنٹا بر سجدے میں پڑھا رہتا ہے اور اسی حالت میں اپنے رب کے پاس جائے ہیں تو یہ واپس پلٹ آنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی واپسی کو قبول کرتے ہیں بلکہ اپنے واپس آنے والے بندے کا استقبال کرتے ہیں انت قول نفسوی یا حسرت علا ما فرط فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اگر انسان واپس نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہتا ہے افسوس میں نے بڑی کتھائیاں کی تھی میں تو زندگی کو مزاق ہی سمجھتا رہا امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسم سے جب روح نکلتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ہاتھ پہ چوٹ لگی باسو پہ شوٹ لگی ران پہ شوٹ لگی تو اصل وہ شوٹ چمڑی پہ یا جسم پر لگتی ہے اور تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی اندر روح تک پہنچتی ہے صرف جسم کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی جسم کے اوپر شوٹ لگتی ہے روح تکلیف کو محسوس کرتی ہے اور مرتے ہوئے ساری تکلیفیں ڈیریکٹ روح پہ ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے تکلیف بڑھ جاتی ہے سیدھی روپے ہوگی یہاں ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو مرنے کی اپنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی ان گناہوں کو یاد کرنے کی تکلیف ہوتی ہے جن سے وہ توبہ کی یہ بغیر مر رہا تیسرا اور آخری پشتہ بات 
اور آج کے درس قرآن کے حوالے سے جس پر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے ویسے تو قرآن مجید میں یہ بارہ قسم کے تقریباً پچھتاوے بیان ہوئے اور کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان ہوئے بعض ایسے پچھتاوے ہیں جو بعض نون مسلم لوگوں نے بھی جمع کیے آسٹریلیا کی ایک نرس تھی ہسپتال میں جاب کرتی تھی تو ہسپتال کے اندر جو لوگ آخری سانسوں پہ ہوتے اس کو ایک اپنا شوق یا اپنی ایک ریسرچ وہ ان سے انٹرو لینے لگ جاتے کہ اب تم کیا محسوس کر رہے ہو کوئی حسرت کوئی پشتاوا تو اس نے وہ سارے پشتاوے جانے والوں کے جمع کیے اور ان میں سے اکثر جن لوگوں نے کامن جن باتوں پہ پشتاوے محسوس کیے وہ ان کی رپورٹ لکھتے ہوئے کہتی ہے کہ بعض لوگ تو جب اپنا پشتاوا بیان کرتے تھے تو ان کی ہچکیاں اور ان کے آنسو اور ان کی بے چینیاں دیکھنے والی ہوتے تھے اور ایک کامن پشتاوا ان کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے بھائی سے ناراضگی اختیار کر لی فلان چھوٹی سی دنیا کے لیے میں نے اپنی ماں کے رشتے کا باس نہ کیا میں نے اپنے دوستوں سے تعلق خراب کر لیا میں نے چند تکوں کی خاطر فلان کے اوپر ظلم کیا اب میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ ایک کامن پشتاوا تھا جو اس نے اپنی رپورٹ کے اندر جمع کی اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے بالعموم آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ انسان کہتا ہے فلان کو بلاؤ فلان کو بلاؤ فلان کو بلاؤ اور اس کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں میں جن غلطیوں کی معافی نہیں مان سکتا وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرتے ہیں اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر گناہوں سے تائب نہ ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا اسی لیے تو رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کی اس بد دعا پہ لبئی کہہ دیا تھا اور آمین کہہ دیا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ پھر بھی گناہوں سے جان چھڑا کے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا وہ زلیلی ہو جائے آخری مشتبہ بعض دفعہ انسان جب پشتاتا ہے تو اپنے پشتاوے میں پھر اسے غصہ آتا ہے کس پر آتا ہے کسی اور پر نہیں آتا ہے اپنے آپ پر آتا ہے وہ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچتا ہے کہ میں اس غلطی سے آوائیڈ کر سکتا تھا میں نے کیوں نہیں کیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا میں نے کیوں نہیں اٹھایا آپ نے اخبارات کے اندر پڑا ہوگا کہ بعض بچے جو ایف ایس سی میں میٹرک میں یا میڈیکل سائنس کے کسی ایر میں فیل ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ اتنا بچتاتے ہیں کہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں وہ اپنے اوپر بچتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنی محنت کی اور میں نے پڑھا ہی نہیں اور اب میں کس انداز سے جیوں گا اگرچہ وہ بچارے دوہرہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کا نقصان تو ہو ہی گیا تھا اب وہ خودکشی کر کے اپنا آخری جہان بھی برباد کر رہے ہیں خودکشی کی بجائے ان کو حوصلے کا راستہ اپنانا تھا اپنی غلطیوں سے تائب ہونا تھا پور عظم ہو کے نئے سرے سے زندگی میں قدم رجع کرنا تھا 
तो एक पछतावा ऐसा होगा कि इंसान जब उसको याद करेगा तो उसके ऊपर वो इतना पछताएगा कि अल्लाह का कुरान कहता है इंसान अपने दांतों और अपनी दाढ़ों के नीचे अपने हाथों को काट काट के चबा चबा के खाने की कोशिश करे अपने ही ऊपर उसको गुस्सा आए कि मैंने ये गलती क्यों की इस गलती ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और मेरी आखरत को तबाह कर दिया इस मौके पर खसूसन इस मस्जिद मुबारक में अल्लाह इसे इसम बामा बनाए अपने बेटों से मैं खसूसन कहना चाहता हूं छोटे भाइयों से और बहने और बेटियां जो मौजूद हैं या जो किसी भी तरीके से इस आवाज को सुन रहे हैं या सुन रहे हैं ये खसूस याद रखें ये पछतावा होगा बुरी दोस्ती का पछतावा बुरी महफलों का पछतावा बेनमाज दोस्तों की दोस्ती नशा करने वाले दोस्तों की दोस्ती लोगों की इज्जतों के भूखे और चौकों चौराहों में इज्जतों को दागने वाले आवारा लड़कों की दोस्ती मुलहदीन बेदीन बदकिरदार फासिको फाजिब अरब के बाही ऐसे लोगों की दोस्ती इस दोस्ती के ऊपर इंसान इतना पछताएगा कि उसका मंजर हम खुद बयान नहीं कर सकते वो अल्लाह ने अपने बंदे को समझाने के लिए अपने कुरान में कमाल अंदाज से बयान किया मस्जिद का रास्ता तिलावत का रास्ता तरावी का रास्ता क्याम का रास्ता दीन का रास्ता मस्जिद का रास्ता नेगराहों का रास्ता यही रसूल का रास्ता है काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता या वही लता या वही लता ये लफ्ज बहुत सुंदर दो दो दफा गए
कितने ही घर उजड़ते देखे पचास पचपन साल की उम्र में बाद लोगों को शर्म नहीं आती किसी ऐसी औरत के पीछे पड़ जाते हैं जिसके पीछे पड़ के अपनी बीवी बच्चों की और अपनी जिंदगी भी तबाह कर लेते ये बुरी दोस्ती होती है बाद बुरी दोस्तियां इंसान को ईमान से दूर ले जाके कुफर की वादियों में थक के दे देती है जर्मनी में आज भी और इस वक्त भी सैकड़ों के हिसाब से ऐसे मुसलमान नौजवान मौजूद हैं जो पहले मुसलमान होते थे और बाद में किसी कादियानी लड़की की दोस्ती के अंदर आकर अपने ईमान को खैर बात कहके खत्म नवत के टापू बने बैठे हैं ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سعودي ربك عالم نے واقعا لکھا ہے لکھتے ہیں کہ سعودیا کا ایک نوجوان تھا इंटरनेट पे या फेसबुक पे उसका ताल्लुक अमेरिका में किसी बुरी औरत के साथ डेवलप हो जाता है खाता पीता था मालदार था दौलत दी थी रयालों की रेल बेल थी घर के अंदर उस बुरी दोस्ती को निभाने के लिए फ्लाइट पकड़ता है अमेरिका का होटल बुक करवाते हैं वहां पे पहुंचता है बेहयाई और बद किरदारी के ताल्लुक कायम करता है और उसी होटल के अंदर ही अल्लाह उसको मौत दे फिसलाने और दीन से दूर करने के लिए इन दोस्तियों को भी आप दोस्ती कहते हैं फेसबुक में जो आपके साथ लोग अटैच होते हैं तो उनको फ्रेंड्स लिस्ट कहते हैं आप लोग वो दोस्ती का एक नया अंदाज है वो गली मोहल्ले के जो दोस्त था 
اس کے پاس جانے میں آپ کو وقت لگتا تھا آپ ایک دفعہ چلے جاتے تھے دو دفعہ تین دفعہ چلے جاتے ہوں گے لیکن اب جو فیس بک کے دوست ہیں آپ ان کو تو ہر پانچ منٹ بعد مل سکتے ہیں ہر دو منٹ بعد مل سکتے ہیں اور اگر وہ آپ کی فرینڈ لسٹ ایسے دوستوں سے بھری ہوئی ہے جو آپ کو ہر وقت کوئی گندا کلپ بھیجتے ہیں کوئی تصویر بھیجتے ہیں کوئی تنگی قسم کی برہنا کسی خاتون کا غلط منظر بھیجتے رہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے وقت آپ کی زندگی اور آپ کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں چاہیے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَغَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ اس دن کو یاد کرو جس دن ایک ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو کارٹ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا ہائے سوز کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا میرے پاس نصیحت دینے والے اور نصیحت کا پیغام پہنچا تھا اس نے مجھے گمراہ کی اس دوست نے مجھے غلط راہ پہ لگایا اس نے مجھے بٹکا دیا تھا اللہ کہتے ہیں نہیں اس نے نہیں وقام الشیطان للانسان خضولہ اصل میں دونوں کو شیطان نے ظلم کیا تھا شیطان ذہن کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ باپ جو بارہ بارہ گھنٹے تجھے کھلانے پلانے کے لیے جتن کرتا ہے جو راتوں کو لیٹتا ہے تو بھی اسے تیرے ہی خیال آتے ہیں اور صبح کو اٹھتا ہے تو تیرے لیے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں کتنا بدقسمت ہے وہ نوجوان بیٹا جو سمجھتا ہے کہ میرا باپ دشمن ہے اور فلان دوست میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس دوستی کے بیچے وہ حقیقی باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے یا حقیقی والدہ کا نافرمان ہو جاتا ہے یہ سارے وصف سے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا آج کی ہماری مفتقو کا کہ تین قسم کے پشتاوے ہم نے قرآن کی روشنی میں بیان کی پہلا پشتاوہ یہ ہوگا کاش میں نے فلان نیکی کے مواقع ضائع نہ کیے ہوتے ہیں دوسرا پشتاوہ یہ ہوگا کاش فلان گناہ سے میں نے توبہ کی ہوتی اور گناہ اپنے دامن میں لے کے آج میں اللہ کے پاس نہ جا رہا ہوتا اور تیسرا پشتاوہ ہوگا کاش میں نے فلان سے دوستی نہ کی ہوتی اور فلان سے تعلق قائم نہ کی ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان کے ان مبارک لمحوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تینوں غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں نہ ہم نیکی کے مواقع کو ضائع کریں اور نہ گناہ سے توبہ کو مؤخر کریں اور نہ ہی ہم بری دوستی کو چھوڑ دیں میں کچھ تاخیر سے کام لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں آج کی جو میری حاضری ہے اس میں خصوصی طور پر محبت ہے یہاں کے جتنے آباب ہیں انتظامیہ کے حضیب اسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں حضیب رمضان صاحب ہیں بھائی عبد الباقی صاحب ہیں ان سب کا اسرار اور پر خلوص ان کا ہے ادارے کے ساتھ محبت جس بنیاد پہ یہ حاضری پڑی ہے والدِ گرامی نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آتا ہے آمین نائنٹین فورٹی نائن کے اندر انیس سو انچیاس میں رجوال میں ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں الحمدللہ ان کی زندگی میں اور پھر ان کی وفات کے بعد وہ ذمہ داری میرے قدموں پہ آئی اور اللہ نے ایسی مدد کی 
کہ اب اس ادارے کی چھ شاخیں بن چکی ہیں چار سو پچہتر طلبا اور طالبات ایسے ہیں جن کا ہمارے پاس وہ شام کھانا تیار ہوتا ہے اور چالیس سے زائد عملہ ہے اساتذہ اور باقی بھی عملہ چار ہمارے پاس باورچی ہیں شعبہ حفظ کی کلاسز ہمارے پاس دس ہیں الحمدللہ اور ایک ان کا نگران ہے گیارہ ٹوٹل شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں ایک کمبائن ایڈوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم بچوں کو میٹرک بھی کرواتے ہیں ایفے بھی کرواتے ہیں اور یہ واحد ادارہ ہے آپ کے سائیور ڈویئن کا جس نے میٹرک میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائیور بورڈ کو کئی دفعہ ٹاپ کیا ہے ہمارے بچوں نے بلکہ کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کو پرائی منسٹر کی طرف سے شہباز شریف کے دور جہاں ساری نامات بھی لے چکے تو اس ادارے کے تعاون کے لیے دعوت دی یہاں کے احباب نے اور آج میری حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کی قبول فرمائے اور اس ادارے کے جو ساری فراجات الحمدللہ زیادہ تر ہماری مقامی جماعت اور آپ جیسے احباب جو ہیں سور و گڑا لاہور سے وہی ان کے فراجات اٹھاتے ان اداروں کے لیے آپ نے خصوصی دعائیں بھی کرنی ہیں ان پہ کافی سختیاں بھی ہیں آج کل پریشر بھی ہے دباؤ بھی ہے مختلف قسم کے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے آمین اس طرح ہمارا ایک طالبات کا بھی ادارہ ہے جس میں دو سالہ کورس ہوتا ہے بچیوں کو دو سال میں قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید کی تفسیر اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث پڑھائی جاتی ہے تو اس میں آپ خود بھی دل کھول کے حصہ ڈالیں گے جو آپ کے آباب ہیں ان کو توجہ بھی دلائیں گے کہ الحمدللہ ایسے ادارے اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر اور برکتوں سے نمازے اور آپ کی محبت دارالحدیث جامعہ کمالیہ جس طرح کے تعرف پروفیسر صاحب نے ایک عظیم تعلیمی مسالی درس گا ہے اس میں جتنا انشاءاللہ آپ لگائیں گے کئی ہزار انہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ فیدہ ہوگا آپ خود بھی اس میں اسے ڈالیں دوستوں کو بھی مولیمنٹ کریں جن کے پاس نہیں ہیں وہ لکھوانا چاہتے ہیں لکھوا دیں بعد میں جمع کروا دیں اور انشاءاللہ اس ادارے پر لگایا ہوا ایک ایک پیسہ آپ کی آخرت میں عجل عظیم ہنٹ کے آپ کو بلے گا انشاءاللہ سارے دو جیسا نہیں ہیں
كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار اللهم أحسن أنقمتنا في الأمور كلها وأذرنا من قس الدنيا وعذاب الآخرة آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت كما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إذن تم علي الله شان علي الله جلال علي الله كبرياء علي الله بدايا علي الله بلندي علي الله رفعة علي الله تري عزمتو تري محبتو تري فضل تري كرم کے واسطے ہیں کہ ہم خطاکاروں کو حسن معاف فرما دے آمین اے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما دے آمین ہماری غلطیاں اور تقصیریں معاف فرما دے آمین اے اللہ تیری یہ شان ہے تیری پہچان ہے تیرا تعرف ہے قرآن کے پہلے صفحے پہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے کوئی امتحا نہیں اللہ تو نے عرشے وہ اللہ پہ لکھا ہے اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَزَبِي تیری رحمت ہمیشہ تیرے غصے سے جیت جائے گی اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے آمین 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 اے اللہ یہ زندگی کو زارنا بھی بڑا امتحان ہے اور اس دور کے اندر تو تیرے دین پہ گزارنا بڑا مشکل امتحان ہے اے میرے مولا اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرما اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرما ہمیں استقامت نصیب فرما ایمان و یقین نصیب فرما توکل و انابت عطا فرما قلب سلیم عطا فرما آمین قلبِ سلیم عطا فرما آمین انسانِ صادق عطا فرما آمین اے میرے مولا بس تو ہماری خطائیں معاف فرما آمین ہماری غلطیاں اور کتانیاں تقصیریں معاف فرما آمین ہمارے مرحوم والدین کو معاف فرما آمین روپِ حمہما کبارت بیانی صغیر آمین روپِ حمہما بہت سارے ہمارے پیارے پچھلے سہریوں اور افتاریوں میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے اللہ تم سب کو معاف فرما آمین ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا آمین ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا آمین ان کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا آمین اے اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما آمین ہماری حفاظت فرما آمین ہماری حفاظت فرما آمین ہماری اولادوں ہمارے گھر والوں کی حفاظت 
آمین اللہم انا نعوذ بک من البرس والجزام والجنون ومن سیئی الاسقام اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وصوئ القضاء وشماتة العداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذابا آمين امیر مولا ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا آمین ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمین اللہ ہی بری دوستیوں سے بری تعلق بری کامپنیوں سے محفوظ فروا آمین اللہ ہم ان کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کی حفاظت فروا آمین تو ہماری اولادوں کی حفاظت فروا آمین اے اللہ نافروان اولاد کے دکھ دیکھے نہیں جاتے اے اللہ تو ان دکھوں سے ہماری حفاظت فروا آمین ربنا حب لنا من اسواجنا و ذریعاتنا قرت آئن و جعلنا للمتقین اماما آمین اے اللہ ہم اپنے شہیدوں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا شیطان کی سہلیں بڑی تیز ہیں اے اللہ تو ہمارے بچوں ہمارے شہیدوں کی حفاظت فرما آمین ہم کی عزتوں کی حفاظت فرما آمین آنکھوں کی حفاظت فرما آمین اقدان اخلاق ایمان کی حفاظت فرما آمین ان کو نیک اور سالے بنا آمین اللہ امت کے سارے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں ہم ان کو دین سے دور دیکھتے ہیں تو دل بگرا تو اٹھتا ہے اے اللہ تو ان سب کو نیک اور سائے بنا آمین اللہم اغفر ذنوبہم و طہر فلوبہم و حسن فلوجہم اے اللہ ان سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ تو انہی معاف فروا دے آمین ان کے دلوں کو پاک صاف فروا دے آمین ان کی شرم گاہوں کی حفاظت فروا دے آمین اے اللہ ہم روزے کی حالت میں ہیں مزدور لوگ ہیں تیرے حکم نام کے تیری مزدوریاں کر رہے ہیں تیرے گھر میں تیرے در پہ فقیر بن کے آئے ہیں اے اللہ ہم نے کم میں سے مزدوروں کو تو سونا مالک ہے مزدوریاں پوری عطا فرما آمین گھر کے نہیں بنتی ہیں تو اپنے فضل سے عطا فرما آمین رحمت سے عطا فرما آمین روزے دار کے لیے جتنا سواب تیرے پیغمبر نے بیان کیا ہے وہ سارا ہی عطا فرما آمین اللہم انکا فون تحب الافاف فون آمین اے اللہ ہماری سب پریشانیاں دور فرما ہمارے نیک ارادے بورے فرما اے اللہ گھروں میں بیٹے بیٹیاں جن کے رشتے ناتے ہونا باقی ہیں اے اللہ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرما جن گھر میں اللہ کمزور والدین بورے والدین موجود ہیں تو ان کو شفاء کامل آج راتا فرما ان کی زندگیاں آسان فرما اے اللہ گھروں میں بھوڑے ماں باپ تکلیف میں ہوں اے اللہ تو جانتا ہے کہ بچوں کو ان کو دیکھنا کتنا مشکل لگتا ہے اے اللہ تو ہمارے بھوڑے والدین جو زندہ ہیں ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرما آفیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اے میرے مولا امت اسلامیہ کے حال پر رہن فرما آمین مدارس کی حفاظت فرما آمین مساجد کی حفاظت فرما آمین علماء کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہم اپنے سارے دارے تیری حفاظت میں دیتے ہیں تو ان کی حفاظت فرما آمین تو ان کی حفاظت فرما آمین تو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا فرما آمین عزتیں عطا فرما آمین سعادتیں عطا فرما آمین والوں جانو اولاد کی بر
بركتين يتفرى اللهم إنك عفو تحب الفاف فنا آمين إلا غريب سبني كشفي بأولاده أولاد كترسته كصل أولاد تفرى آمين كولاد تفرى آمين إلا غريب سؤلما ومشاي خصب تلومي كرومي بمار بريم كشفي كان لاجلان تفرى آمين ہماری کچھ دوست احباب رشتہ دار ملنے ملانے والے بیمار پڑے ہیں اللہم کو شفائے کاملا جلاتا فرما شفائے کاملا جلاتا فرما ہم اپنی ساری پریشانیاں تیرے سپورٹ کرتے ہیں اللہ تو ہماری سب پریشانیاں دو فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا ہوں وفی الاخرات حسنتا ہوں وکینا آزاد النار آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین وطب علينا انك انت التواب الرحيم آمین وصل الله تعالى وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين